Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe F1 23 video. En vandaag is de dag dat we eindelijk in de story mode gaan duiken. Breaking Point, misschien ken je het nog. Vorig jaar zat het er niet in. Dit jaar is het teruggekeerd. Breaking Point 2. En voor de mensen die niet weten wat het is. Het is de, uh, de story mode. Uh, ja, er zit een heuse story mode. Goede tijden, slechte tijden. Zit er in F1 23. En we gaan vandaag de sequel checken. Previously in Breaking Point. Aiden, please tell us, how does it feel to be on the verge of getting behind the wheel for your very first race? I feel like a little kid. I look around and I'm surrounded by my heroes. And tell me about Casper Ackerman. How is that relationship coming along? It wasn't my fault. Well, whose fault was it then? He tried to stop them from signing you. Didn't want to play babysitter. We all feel sorry for you, mate. You never stood a chance with him. I had a call this morning from Christian Horner. You're being watched. You know what his problem is, don't you? Thinks you're getting too old. You want respect? You give respect! That's how it works! How about you give me a little respect? How about you earn it first? I'm done. You what? I'm retiring. Ik heb niet overdreven toen ik zei goede tijden, slechte tijden, hè? He's on more money than me. He didn't want me on the team. Didn't I? And you thought I was past my best. So none of this is true. There's always gossip in the paddock. And ever since he's arrived, it's been one man at the center of it all. I want us to push for fourth. I want us to beat Butler. And I want that seat to go to you. So Alfa Romeo potentially on track to really upset Alfa Tauri here. Butler's closing in on Ackerman. Down the inside he goes, and they hit each other. Drama. And that looks to be the end of the race for him. The Dutchman looks to be continuing at. It's great to see him still in this fight, Crofty. Got the third eight. What about Katzma? We let Aiden pass. Let Aiden pass. We did it. We did it. Have you seen the crash? Butler's okay. Who's Digo? <laughs> Dat was dus Breaking Point 1 en we gaan nu kijken wat Breaking Point 2 voor ons in petto heeft. What was it like bringing a brand new team to the F1 grid? You know, the first time you see a car, your car, with your branding, your name on it, in an official race, alongside Ferrari, McLaren, Mercedes, that's what it's all about. You make it sound like a dream come true. If only. <laughs> When did you first get a sense of what was in store for Consport? 2022 season, <clears throat> straight out of the box. The drivers were always going to clash. That was a calculated risk. But the car, mm, the car, the car had problems. We're midway through the Miami Grand Prix. It's been a cracking race so far, and it's all up for grabs. Absolutely, Crofty. Some fantastic driving here today, especially, I have to say, from Aiden Jackson. I don't think I've ever seen the Connorsport car being put through its paces quite like this. This is a team, Connorsport, that have got a lot to prove this season, but Jackson might just be the man to do it. New team, this, Connorsport. En wij mogen het uh, okay, overnemen van de vier. Kijk of we de Sunoda kunnen pakken. Voor de eerste beste mogelijkheid. Voor de hele deep dive. Maar we hebben hem aan de binnenkant. We zetten we ons te zien op Schumacher en Alonso. Die wel heel erg laag staat. We weinig zien door de hele kolom, die ga ik zo uitzetten. 
Maar we maken eerst... Oeh, die hebben we mooi te pakken. Maar we maken eerst wel even deze ronde af. Ik pak hier nog wel even een DRS mee. Iets te laat. Kleine wielspin, maar niks aan de hand. De rest, nu moeten we er voorbij vliegen. Pakken de buitenkant. Schermen de binnenkant nog een beetje af. Die RS wel helemaal leeg op dit moment. Even de hele kolom uitgezet. Dan zien we toch een stuk meer. En natuurlijk maakt de hele kolom het een stuk realistischer. Maar in het echt kan je er langs heen kijken. En dat zul je merken wanneer je deze game bijvoorbeeld in VR speelt. Je zult zien dat die hele kolom helemaal geen enkel probleem is. Dan kijk je gewoon voorbij. Maar in 2D is dat natuurlijk niet mogelijk. Gasly uit de put. Raken we heel even wat grip kwijt. De car ahead is om te fit de mediums. De car ahead is nu running medium tires. Kort achter hem te blijven, zodat we die DRS kunnen pakken. En hier is hij. Je merkt dat de engine veel sneller topt. Je hoort hem klippen. Dat is iets wat ik uh, veel vaker zie in F1-23. Iets te veel curb. Kunnen we veel te laat pas op het gas. Lewis Hamilton heeft een, uh, heeft een DRS op ons. Denk ik. Wij hebben de softband. Iets te vroeg op het gas. De rest bij Perez, hopelijk een aansluiten. Volgende recht stuk pakken. Misschien hadden we het hier ook al kunnen wagen, maar. Oh. We rijden weer iets te veel curb. Hier gaan we te wijd. En nu heeft Perez een DRS op ons. Maar we hebben nog steeds het voordeel van de softbank. Beetje de muur. Niet in de DRS van Russel. Om nog vijf ronden te gaan. Als we hier strak aan kunnen sluiten, kunnen we mogelijk pakken bocht heen. 
Dat lijkt ook te gaan gebeuren. Ja, hij probeerde ons naar buiten te drukken. Dat lukt hem ook. Maar alsnog hebben we hem. Gaan we het podium halen? Dat is de vraag, hè? 7 seconden naar Sainz. Hopelijk komen we wat sneller dichterbij dan dit. Een beetje wheelspin. Gaat toch een anderhalf seconde geslonken. Altijd lastig voor een nieuw team natuurlijk. De Connor Sports Aiden Jackson won't be seeing the checkered flag today, but it looks like his teammate will. Jackson's DNF put Devon Butler in a position where he might just be able to secure some points for Connor Sports. Aiden's out. Yep, engine problem, I'm afraid. <laughs> Good job, you got me. All right, Devon, don't push it too hard. We cannot. Dit is echt de meest gehate man in F1. Dat kan niet anders. Meer dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. Hard op weg naar het podium hoor. If it's not one thing, then it's another. Did you not see what happened out there today? Aiden, I agree with you 100%. We are doing everything we can. I know the car is not perfect, but Andreo, it's every race. Do you know how I look losing easy points like this? Knock knock. <laughs> Sounds like there's a right show going on in here. What am I missing? Not now, Devon. Aiden and I were just discussing issues with the car. Again? That was all in hand. I, I had no problems today. Smooth. You know what they say? A shoddy workman always blames his tools. <laughs> mate, 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 mate. You can look at my setup decks at any time you want. I've told you that. It might help. I've told you before. It's not a setup issue. The problem is. Jackson. That was the problem with the 2022 season. Ask anyone. I mean, at the end of 21. Everyone thought Aiden was going to be signed by one of the big three. But I uh, guess they couldn't reach an agreement, so we both signed for Connor Sport. And do you think that affected Aiden? <laughs> That's no secret. Now, for that 22 season, Jackson was a nightmare. En dat was dan chapter 1 van Breaking Point 2 jongens. De introductie van uiteraard de nieuwe story mode. En na zo'n dramatische race staan natuurlijk altijd de kranten vol juice. Maar het zijn niet alleen de kranten. Het is natuurlijk ook social media. Gotta feel sorry for Aiden Jackson. Driving like a complete pro. But that car. Connor Spart should be ashamed. Devin Butler. Clearly getting preferential treatment from the Connor Sport garage. I wonder why that is. Hmm. Zou het iets met zijn vader te maken hebben? En uiteraard... Een e-mail van Andreo konden de team principal en de team owner en de CEO Davidoff Butler, de vader van Devin Butler. Dus dan weet je meteen hoe de situatie in elkaar steekt. Uh, ik heb er zin in jongens. Ik vond het jammer dat het uh, vorig jaar er niet in zat. Breaking point. Het is een beetje cheesy, maar het is, het is ook weer zo so funny. En je ziet het ook. Dus 
erg gericht op die Drive to Survive stijl. Met alle drama die daarbij komt kijken. En uh, ja, ik vind het heel dope. Dus dit was chapter 1. Binnenkort chapter 2.